La religión está totalmente fuera de lugar. Solo somos simples cosas flotando en una roca en el espacio. Somos no solo figurativamente, pero literalmente polvo de estrellas. No tienes que ir a la iglesia en Navidad y se trata de ser buenos. Y de eso se tratan todas las religiones. ¿Eres atea? Sí. ¿Te vas a suicidar? Me gustaría. ¿Eres ateo? Sí. Necesito saber en qué creer. ¿Cómo qué sucede sí, cuando no mueres? Sí, quiero ser una bolsa de polvo. Dave, ¿eres ateo? Sí. ¿Cuándo te convertiste en ateo? Como a los 12 años. El creer en Dios no tiene sentido para mí. Es la cosa más tonta. Es para quienes no pueden aceptar el hecho de que van a morir y podrirse en la tierra como lo haré yo. Y eso les da cierto alivio ante ese pensamiento porque no es una idea agradable. ¿Eres ateo? Sí. Sí, lo soy. Sí. Sí. Sí, señor. ¿Eres ateo? ¿Lo soy? Sí, soy ateo. Sí, lo soy. Alex, ¿crees que Dios existe? No, no creo. ¿Hace cuánto eres atea? Yo diría que desde que tenía unos 15 años. ¿Entonces no crees en la existencia de Dios? No, de verdad no. ¿Qué pasó cuando tenías 15? Comencé a cuestionar todo y empecé a pensar en la lógica que hay detrás de las cosas. Cada vez que se habla de este tema, no se nos muestra ninguna evidencia de que existe un poder superior. Si lo hubiera, te garantizo que casi todo ateo inmediatamente aceptaría la idea de que hay un poder superior. ¿Son ateos? Sí. Sí. ¿Por qué? Um, creo que quizás no he visto evidencia, supongo. Yo crecí en una familia cristiana y al paso de algunos años en la preparatoria y como fui creciendo me di cuenta que no hay mucha evidencia que respalde ese sistema de creencia. ¿Estás abierta a la evidencia? Yo creo que estoy abierta a la evidencia, solo que tendría que ser extraordinariamente convincente como algo fuera de este mundo. Si te mostrara evidencia, evidencia razonable, ¿la escucharías? Sí, lo haría. Tú eres alguien que no tiene fe ni cree en un poder superior o un creador. Pero si te mostrara evidencia, ¿cambiarías de opinión porque eres un demente abierto? Por supuesto, absolutamente. Ojea las páginas del libro que te acabo de dar. Mira las imágenes son de color y te haré una pregunta. ¿Crees tú que ese libro puede existir por accidente? ¿Que la nada produjo las imágenes de color de ese libro? ¿Que esa tinta verde, amarillo, naranjo, azul cayó del cielo para formar esas bellas imágenes? ¿Y que luego la tinta negra cayó del cielo o de la nada para formar palabras y frases coherentes, mayúsculas y puntos y comas con significado? ¿Que los números de páginas cayeron del cielo en correcto orden y que se autoarchivaron con una cubierta sin trabajo, y así tenemos su libro. Obviamente un diseñador inteligente diseñó el libro. ¿No es correcto? Sí. ¿Ves a dónde voy con esto? Sí. Dime qué es el ADN. Es el ácido desoxirribonucleico y es lo que define nuestros cuerpos y nuestras células y todo lo que nos hace quienes somos. El ADN de nuestro código biológico como el binario de ceros y unos, la información de quiénes somos o lo que nos hace ser como somos, nuestra apariencia como... Estamos hechos y todo eso. Tus genes instruyen a tus células cómo hacer tus ojos y de qué sí, color sí. serían y tu cabello, mm, tu sí. estatura, tu personalidad. Lo llaman el libro de instrucciones para la vida. Básicamente. Ted, lecciones que valen la pena compartir. Todo lo que eres o lo que será hecho comienza como un pequeño grupo de instrucciones dentro de cada célula. Siempre que tu cuerpo quiere hacer algo, revisa las instrucciones, lo busca allí y lo realiza. El manual de ti tendría 46 capítulos, uno por cada cromosoma. Cada capítulo de nuestro manual contiene entre 48 y 250 millones de letras. Es un total de 3.2 billones de letras. Este 
Es el lenguaje secreto del ADN. Es el libro de la vida. Manual de instrucciones de la vida. Sí. Manual de instrucciones para la vida. Sí. El ADN está hecho de genes y los genes dan instrucciones a las células. Así es como crece tu cuerpo. ¿Sabías que esas instrucciones, el manual que trae tu ADN y solo tu ADN, extendido de punta a punta, llegaría hasta el sol y de regreso varias veces? Ese libro de instrucciones es tan comprensible. El ADN es la información genética codificada en las células de todo ser viviente. Instruye a las células en cómo crecer y funcionar. Los genes determinarán si nuestra piel será oscura o clara, de ojos marrón o azules o rojos, verdes o amarillos, pelirrojos trilleños o rubios, ser alto o no alto, o el color de nuestras plumas, si fuéramos pájaros. ¿Se trata de humanos, peces, animales, insectos o vida vegetal? El modo en que nuestros cuerpos lucen y funcionan, todo ha sido ya preescrito en el asombroso libro de nuestro ADN. ¿Qué piensas de la mentalidad de alguien que cree que un libro se formó de la nada? Creo que sería una locura. ¿Crees que un libro podría autocrearse? No lo creo. Claro que no. No. Algo imposible. Sí. <risa> Cualquier cosa podría pasar por accidente Pero y de eso... la nada. Um... Bueno. No podría ocurrir. No lo creo. Imposible. Sería como decir que una explosión causó que todo lo que hace un avión 747 se juntara todo por accidente sin que haya algo... Que haya algo, algo de inteligencia detrás de ello. Es un buen punto. ¿Tú crees que el ADN ocurrió por accidente? No, yo creo que se desarrolló en el transcurso de muchos, muchos milenios de evolución y desarrollo. El ADN existe en todo lo que vive, en toda cosa viviente. Sus orígenes no importan. El hecho de que haya información inteligente nos dice de que debe haber un diseñador inteligente. ¿Esto te hace pensar? Sí, de vez en cuando pienso al respecto. Es que... Sí, es complicado, definitivamente. Bueno, es... El ADN es complicado, pero lo que quiero decir es muy simple. Libro, diseñador de libro. ADN, diseñador inteligente. Dios, ¿tiene sentido? Sí. ¿Eres ateo? Lo soy. ¿Qué pensarías de alguien que cree que un libro físico puede hacerse a sí mismo? Sería muy tonto. No puede hacerse a sí mismo. ¿Qué opinas de la mentalidad de alguien que piensa que el libro de instrucciones para la vida, el ADN, se hizo a sí mismo? Ah, creo que también sería tonto. Habría que investigarlo. ¿Es ateísmo? Exactamente. ¿Qué pensarías de la inteligencia de alguien que cree que el libro de instrucciones de la vida se hizo a sí mismo? Bajo nivel de inteligencia. ¿Que el ADN es un accidente? Um... Puede que no sea tan inteligente. <risa> el ADN no pudo hacerse a sí mismo. Es imposible. Sí. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Esto te hace pensar? Sí. <risa> ¿Qué pensarías de alguien que creyera que el ADN, el libro de instrucciones para la vida, ocurrió por accidente? Y no hablamos tan solo de seres humanos, sino de toda forma de vida. Pulgas, gatos, perros, elefantes, vacas, caballos... Árboles, plantas, todo tiene ADN. El libro de instrucciones de la vida. Lo que hace que el libro en tus manos luzca tan insignificante comparado con la infinita inteligencia que debió crear el libro de instrucciones de la vida. ¿Entiendes lo que digo? Sí. ¿Tú crees que el ADN ocurrió por accidente? Ah, uh, yo creo que pudo ser. Uh... Explícame cómo un programa se pudo autodiseñar de la nada y saber cómo hacer un ojo humano de una jirafa, de un elefante. Gatos, perros, cachorros, flores, aves, árboles, cada cosa viviente. Tiene un ADN que es tan complejo que es inconcebible. Debió haber un genio más allá del razonamiento humano que lo diseñó. Y decir que ocurrió al azar es mucho más tonto que creer que un libro ocurrió al azar. Yo solo estoy razonando contigo, no quiero ganar una discusión. Sí, solo digo que puedes concebir algo que tiene absolutamente sentido común. Usted es ateo, entonces cree en la imposibilidad científica de que nada lo creo todo. No puede ser nada. Tiene que comenzar en algún punto. Yo no diría que la nada creó algo. Tuvo que haber algo en el comienzo. ¿Te gusta Richard Dawkins, verdad? Sí, bueno, la verdad... Sí, me gusta. ¿Crees que la nada lo creó todo? ¿Una imposibilidad científica que él cree? ¿Tú no crees en un creador de todas las cosas? Si él dice eso, yo diría que es algo muy extraño. Pero lo dice. Es una locura. La nada no puede crear nada porque es nada. Tiene que haber algo al comienzo. En ningún lugar en toda la historia de la humanidad, ninguna cosa nunca ha aparecido de la nada. 
¿Crees tú que la nada lo creó todo? Uh, no, porque la nada no puede realizar acciones. No tiene sentido. Partiendo de la idea de que la nada lo creó todo, ¿qué es lo que dice Richard Dawkins? Tal vez malinterpretas a Richard Dawkins, porque estoy seguro que él no dijo eso. Es ridículo. El profesor Richard Dawkins, argumentalmente el ateo más reconocido mundialmente, cree que en el principio no había nada y que luego la nada lo creó todo. En un intento por justificar su creencia admitiendo que desafía el sentido común, el erudito profesor llama a la nada algo. Vea la reacción de la audiencia. Por supuesto que es contraintuitivo obtener algo de la nada. Y claro que el sentido común no permite obtener algo de la nada. Por eso es interesante. Debe ser interesante para poder dar origen al universo del todo. Algo muy misterioso tuvo que dar origen a la formación del universo. Es exactamente de lo que hablo al decir nada, pero lo que sea es algo muy simple. ¿Eso es gracioso? Pues yo creo que es un poco gracioso tratar de definir la nada. Tal vez malinterpretas a Richard Dawkins, porque estoy seguro que él no dijo eso. La reacción de la audiencia confundió al normalmente elocuente profesor, porque no acostumbra a ser objeto de risa. Lo que él no sabía es que le hablaba a personas dotadas por su creador con la virtud del sentido común. Este no es más que otro caso en que el emperador no tiene ropa. Deberían decirle a este hombre que ha engañado a millones, está diciendo tonterías. ¿Esa es tu creencia? No puede ser nada. Tiene que comenzar en algún punto. Pero debe haber algo que lo creó todo, solo que no fue Dios. ¿Eso piensas? Sí, es la... Evolución, como todo, cambió de ser un organismo a ser muchos. Pero eso no resuelve tu dilema, el de la causa inicial. Debe haber una causa inicial si hubo un Big Bang en el espacio y... de este, gatos, perros, caballos y vacas. El sol, la luna, las estrellas y esta maravillosa creación que salió de esta gran explosión. ¿Qué causó la explosión y de dónde vino el material para la explosión? ¿Y por qué hay tan increíble orden de la explosión? He sabido que una explosión provoca caos, no orden. ¿Tiene sentido? Ah, sí. Esto es lo que buscabas y buscabas la verdad. Esta es la información que necesitas para decir, oh, es lógico, ¿cómo podría todo este diseño desde átomo hasta el universo? En increíble orden ocurrir por accidente porque un ateo cree que la nada lo creó todo, lo que es científicamente imposible. Trato de decir, Hayley, yo solo quiero que pienses. No eres solo una bola de nada que salió de la explosión que creó el orden que es contrario a la naturaleza. Significa que tienes propósito y significado en el universo. Así que no todos son malas noticias. Yo solo quiero tener una relación con quien me construyó. Esto es algo demasiado complejo para ocurrir por accidente. No pasó por accidente, no lo creo. En junio del 2016 entrevisté al físico teórico, el profesor Lawrence Krauss. Le pregunté lo mismo que a los alumnos universitarios. Estuve limitado a solo hacer preguntas. Él fue muy amable y fue un placer conocerlo. Lorenz, ¿por qué eres ateo? Bueno, yo no me defino como un ateo. Más bien, me defino como una duende. Uh, la verdad, no me etiqueto así. El único título que uso es el de científico. Y es importante porque, como científico, yo no acepto nada sin evidencia. Y si no hay evidencia de un dios y... Todas las historias de diferentes dioses que han habido miles, me unos, parece unos que... ¿Unos cuantos uh, millones? Sí, por lo menos millones. ¿Estás abierta a las evidencias? Completamente. De hecho, cambio de opinión con frecuencia. Es lo grandioso de ser científico. Al contrario de la religión, no asumimos tener todas las respuestas. Es más, preguntamos y la naturaleza responde. Te vi hojear este libro antes. ¿Crees que este libro puede autofabricarse? Déjame, déjame explicar... Que el color cayó en las páginas, las fotos se manifestaron, cayeron de la nada. La sintaxis se hizo coherente, con puntos y comas. No, y es una de las razones por las que la Biblia fue escrita por humanos. No se hizo sola, hubo muchos campesinos de la edad de hierro que querían entender el mundo. No sabían mucho de ciencia y escribieron diferentes libros. Y... De acuerdo, pero ¿Puede un libro para aparecer pregunta... espontáneamente de la nada? Absolutamente. Pero autofabricarse, no. Son dos cosas diferentes, porque implicas diseño, intención, etcétera, lo que es, por supuesto, lo que haces tú. El ADN llamado el libro de la vida 
¿Podría hacerse a pues sí mismo? Pues por eso es que la pregunta es ridícula, porque en verdad el ADN no se hizo a sí mismo, más de lo que un copo de nieve se hace a sí mismo. Un copo de nieve es una cosa muy hermosa y es una obra de la naturaleza, no se hace a sí mismo. Las leyes de la física y la química sobre moléculas hacen esta hermosa y compleja estructura. Bien, con el ADN es lo mismo, el ADN es una estructura maravillosa y con las leyes de la física y la química, y en este caso la biología... Deriva de ella. Pueden en principio explicar cómo el ADN apareció. Dame las leyes de moléculas polares y yo te daré un copo. No existe intención, no hay ningún propósito ni diseño detrás, aunque parezca diseñado. La ilusión de un diseño es una ilusión. La naturaleza en realidad produce estructuras complejas como los copos de nieve. Para poder producir ese grado de complejidad, es siempre la misma reacción química repetida una y otra vez. Eso no es información. Lo que se guarda en la molécula de ADN es una información muy específica, como la información en un libro o en un programa computacional. El hecho de que el libro requiera a un autor y el programa a un programador no es una ilusión. Es real como vemos el mundo real que nos rodea. No es un diseño aparente, es diseño verdadero, como lo confirmará cualquier estudiante. ¿Crees tú que el libro de instrucciones para la vida... ¿Ocurrió al azar? No. No ocurrió por azar, ¿verdad? No. Así que, ¿de dónde viene la información inteligente que selectivamente organiza los elementos que forman el ADN? Ese conocimiento y proyección no existe en ninguno de los materiales con que está hecha la vida. Y las leyes de la naturaleza no tienen ni el propósito ni la capacidad de escribir un libro u ordenar sus páginas. Entonces, ¿de dónde vino esa información tan específica? Su origen es ciertamente sobrenatural. Lo que el profesor Krauss pasó por alto es la naturaleza externa de la información codificada en la molécula de ADN. Un set completo de software e instrucciones dirigiendo la formación y reproducción de seres humanos, ambos hombre y mujer, y todas las demás formas de vida. Bill Gates dijo una vez, el ADN es como un código de un programa de computadora pero mucho, mucho más avanzado que cualquier programa jamás creado. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo diría que la gallina. La gallina. ¿Qué piensas tú? La gallina. La gallina. ¿La gallina? Sí. ¿Tú qué piensas? El huevo. El huevo, bien. ¿Era un huevo fertilizado? Uh, uh, me atrapaste. <ríe> me atrapaste, no tengo idea. <ríe> Tal vez Dios creó la gallina de la que vino el huevo. Uh, me atrapaste, no lo sé. No sé cómo caí en esta. <risa> me parece que pudo ser la gallina. Entonces, primero fue la gallina y luego puso un huevo. ¿Verdad? ¿Estaba fertilizado el huevo? No lo sé. El huevo. ¿El huevo? Sí. Esta gallina que puso el primer huevo... ¿Era un huevo fertilizado? Mm, tuvo que estarlo. Sí. ¿Hubo un gallo? Entonces hubo un gallo. Hubo un gallo y una gallina. ¿De dónde vinieron? A ambos vinieron de las estrellas. Usted dijo que todos somos polvo de estrellas. Sí. ¿Qué significa eso? Para mí el hecho más asombroso es que las moléculas que forman nuestro cuerpo son rastreables. Son rastreables hasta el mismo centro de las estrellas. Somos no solo figurativamente, pero literalmente polvo de estrellas. Bien, entonces, ¿de dónde vienes tú? Yo vine de las estrellas. No, no, viniste de tus padres. <risa> Está claro que sí, sí. ¿De dónde vinieron? Uh, vinieron de sus padres. ¿Qué vinieron de? De sus padres. Hasta Adán. Correcto. Adán fue creado por Dios, los hizo varón y hembra, hizo los pájaros son del aire y los hizo macho y hembra para que pudieran reproducirse. Ahora explícame esto, si tú en verdad crees en la evolución, antes de tener ojos, ¿cómo veías? Um... Los ojos evolucionaron porque las cosas evolucionaron de las estrellas. Correcto. Um, tal vez no veían, sentían. Sentían, tenían cerebro o no lo tuvieron hasta que evolucionó. Entonces, ¿cómo pensaban para buscar comida y de dónde venía la comida? ¿Y por qué evolucionó la comida? ¿Crees que esas gallinas pensaban antes de evolucionar sus pulmones? 
No estoy seguro. Creo que tiene que ver con el instinto de sobrevivencia. Bueno... No podría vivir porque no tenía pulmones y... Si respiramos aire, tenía el 20% de oxígeno como ahora, como evolucionó el aire. ¿Y por qué se desarrollaron pulmones? ¿Cómo es que sobrevivieron antes de tener pulmones? Y ver antes de tener ojos o pensar sin tener cerebro y comer antes de sentir apetito. Si lo piensas bien, no tiene sentido porque debes trasladarlo a elefantes, caballos, gatos, vacas, seres humanos. Todo ser viviente, que al parecer evolucionó de las estrellas, tuvo que hacer ojos y oídos, boca, nariz, pulmones, un corazón y riñones. Pero vamos a algo más simple. Volvamos a esa gallina venida de las estrellas. ¿Qué fue primero la gallina? ¿Crees que fue su sangre? ¿O su corazón? ¿O fueron sus venas? ¿Qué evolucionó primero? Ah, uh, no conozco la respuesta. Si fue el corazón, ¿cómo pudo evolucionar sin sangre? Y si fue la sangre, ¿cómo evolucionó sin un corazón que la bombeara? Las venas y arterias llevan la sangre y dan vida al cuerpo de la gallina. ¿Cómo hace sin un corazón que bombee? Siempre he tenido esa duda. Pienso, ¿por cuánto hemos estado aquí y aún no hemos evolucionado? ¿En qué vamos a cambiar ahora? ¿Crees que alguien no haya evolucionado completamente? Cualquier ser en la Tierra, los perros tienen cuatro patas, tienen lengua y ojos y oídos. Todo está ya completo. La gente, no hay personas con una pierna a medio evolucionar, o medio oído, o media nariz, o medio ojo, o medio diente. Todo ya está completado porque dice la Biblia que cuando Dios creó todas las cosas, las terminó. Está completo la fruta, las flores, los pájaros, los árboles, las nueces, jirafas, caballos, gatos, vacas. Todo se encuentra ya completo. Lo que ocurre es que desacredita la evolución y establece la Biblia, que dice que Dios creó todo completamente acabado, con la habilidad de reproducirse según su género como hombres y mujeres. La France de Chartrenet, es la France de todos los franceses. La France rêvée, la France passée, mais jamais. C'est la France de notre enfance Qu'on a gardé dans le cœur Douce France de nos vacances Qui a le parfum du bonheur C'est le pays où la mer Avec ses reflets d'argent Danse le long des golfes clairs Sous les ailes Les oiseaux blancs, la France de Charles Trenet. Discutir por el diseño inteligente es una cosa. Usarla como evidencia sobre la verdad del cristianismo es diferente. ¿Te he dado algo en qué pensar? Yo diría que sí, pero no cambia mi punto de vista. ¿Y esto te ha dado en qué pensar? Pero no creo en Dios de la Biblia. ¿Y tú ahora crees en Dios? No. Sigue siendo ateo. ¿Crees que un libro se hizo a sí mismo? Ya no eres más un ateo. Um, uh, sí, aún lo soy ¿Te aferras al libro que se hizo a sí mismo? Claro ¿Por qué harías eso? ¿Tú dirías que ya no eres ateo? Um, uh, yo creo que continuaría siendo ateo Sabes en tu corazón que existe Dios Lo sabes de corazón por muchas razones Una es que, como tú, yo corría lejos de Dios Y dos, la Biblia dice... Dios ha dado luz a cada hombre. Cuando proyectas esa luz, cuando impides a tu conciencia y a tu saber interno de la existencia de Dios, Jesús dijo, cuando se apaga esa luz, cuán grande su oscuridad. Eres como el que quita las baterías a su detector de humo. ¿Por qué no deseas ser alarmado por ese detector? Y solo se está haciendo un tremendo mal, porque si hay un incendio mientras duerme, nada le avisará. Y tú te irás a dormir sin esa conciencia que te diga qué hacer porque le quitaste las baterías. Y yo digo, renueva la hora, sacude tu conciencia, piensa en tu mortalidad, en tu muerte. Cuando la Biblia llama necios a los ateos, no quiere decir que son payasos o bufones. Los llama necios porque se niegan a la luz interior que Dios les ha dado a cada uno. El conocimiento del bien y el mal dice, los corazones necios fueron entenebrecidos y creyeron una mentira en lugar de la verdad. ¿Qué es lo que el ateísmo es? Una mentira. Te doy evidencias y hechos, tal como un libro físico, por lógica y razón, hay un creador. Asimismo, el manual de instrucciones contiene infinita sabiduría e inteligencia. Más allá de nuestro entendimiento, es la evidencia de la existencia de un diseñador inteligente. 
Pero lo niegas por la misma razón que un ladrón no quiere enfrentar a la policía. Lo último que deseas es Dios en tu vida porque amas tu pornografía, tu fornicación. Estoy casi recitando el coro porque yo sé que tú sabes que existe un creador. La Biblia dice que Dios te ha dado la verdad, pero la suprimes. En injusticia, la detienes. Cada uno de nosotros sabe que hay un creador, pero no sabemos la verdad donde el cristianismo. Es lo que se nos llama hacer a los cristianos. Traer la verdad donde el cristianismo, tú puedes vivir para siempre este creador. Se hizo una persona y lo hizo para que tú tuvieras vida eterna si te interesa. Si no, es tu opción. Pero sé que quieres vivir, así que... El argumento sobre el diseño inteligente no es para convencer a la gente del mensaje del cristianismo, sino para demostrar la insensatez del ateísmo. Isaac Newton dijo, el ateísmo no tiene sentido. Es el padre de la ciencia. Y lo es sin sentido porque tiene sentidos. Ver, oír, tocar, probar y oler. Piensa en tus papilas gustativas, son increíbles. Simplemente esperando la comida de la cual disfrutarás. Y saltarás de gozo cuando haya una buena comida y te dé placer. Piensa en lo que ves en las flores. Y pájaros, escucharlos por la mañana. Y mira los árboles, alzar tus manos a Dios, al cielo azul, al calor del sol. Ese sol que está a 150 millones de kilómetros. Giramos en el espacio a 1.600 kilómetros por hora, dando vueltas. Viajamos por el espacio a 100.000 kilómetros por hora. Ese sol que nace y se pone a 150 millones de kilómetros es lo suficientemente caliente para madurar tus tomates. Esto es evidencia muy clara, no hay nada que pensar. O es que la nada lo creó todo, o... Algo lo creó todo. Algunas cosas lo hicieron todo, no algo en particular, no un... no... no una cosa específica. Ya veo Entonces... lo que haces. Estás queriéndote alejar de la responsabilidad moral. Adiós, ese es tu argumento. Y eso es lo que dice la Biblia. Tiene que haber una mente inteligente sobre la humana para hacer el ADN. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Y por qué no podemos dar el salto desde ahí? Hasta decir, el ateísmo no puede ser verdad. Um, no lo sé. No lo sé, honestamente. Examina tus motivos. Debe haber un origen oculto. Trataré de decirte cuál es, ¿sí? A ver si puedo poner mi dedo ahí. Si tú reconoces que Dios existe, estás admitiendo que eres responsable frente a Él. Te diré por qué tú tienes un gran problema con esto. Es tan simple. Alguien hizo el libro. Alguien creó el ADN y no quieres decir a alguien que es inteligente porque te gusta la pornografía, tener sexo con tu novia y eso te da tanto placer y no quieres dejarlo y... Si Dios existe, entonces eso echará a perder todo. Y eso no es una idea atractiva para alguien que le encanta la pornografía, la fornicación y todo lo que trae consigo porque hay un placer increíble en la fornicación y la pornografía. Entonces, lo que haces es negar la existencia de Dios porque te da licencia para hacer todas esas cosas sin un sentido de culpabilidad. Si Dios existe, vaya, estás en problemas, así que lo que haces es negar su existencia. ¿Estoy acertando? ¿Estoy cerca? De algún modo. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Sigo siendo ateo. ¿Tiene sentido? Sigo siendo ateo. El libro no se hizo solo. No pudo hacerse solo. ¿Veis lo que haces? Sí. ¿Lo ves? Me miento a mí mismo. Sí. Dilo otra vez. Me miento a mí mismo. La Biblia lo explica así. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Así que, ¿por qué no revisas tu corazón y te preguntas, ¿estoy buscando la verdad? ¿O trato de esconderme como Adán lo hizo de Dios? ¿Entiendes? Claro. Pero no todas. No todas son malas noticias para un ateo saber que Dios existe y te diré por qué. Significa que no eres una nada que ocurrió por accidente en el espacio. Significa que eres valioso, tienes un propósito, existe el bien y el mal. Y si consideras lo que debes enfrentar, eso llamado muerte que consume a cualquiera. ¿Qué te preocupa? Si es la crisis de tu vejez Temo o... Otra... la muerte. ¿La muerte? Sí. De acuerdo, tal vez vayas al cielo, bueno, yo voy a ir al cielo. ok, por eso necesito ayuda. La Biblia dice que nos atormenta un miedo a la muerte, pero somos orgullosos y no lo mencionamos porque nos hace ver vulnerables y débiles. Rara vez lo hablaríamos en privado, mucho menos en público. Necesito saber en qué creer. ¿Cómo qué sucede Sí, no mueres? quiero ser una bolsa de polvo. Nadie puede estar seguro de lo que pasa después de la muerte. Oh, sí, yo estoy muy seguro 100%. 54 millones de personas mueren al año. Muchos jóvenes. Y si Dios existe, entonces posiblemente se puede superar la muerte. Y te digo, 
Lo hay, sí lo hay. Lo único que tienes que hacer es regresar al principio, a ablandar tu corazón y decir, de acuerdo, esto es evidencia, ya no soy ateo. Dime lo que quieres decir. ¿Tiene sentido? Mucho. El libro que entregué a los ateos se llama Hecho en el Cielo, una publicación que explora 32 inventos modernos, cuyo diseño es copia de la naturaleza. Entre otras cosas, los científicos estudiaron a los pájaros para diseñar un avión, a los mosquitos para crear la jeringa y el gusano de tierra para la máquina que acabó el túnel inglés. En 2015, el campeón mundial de surf, Kelly Slater y su equipo de técnicos, produjeron una ola hecha por el hombre. Ellos también copiaron el diseño de la naturaleza. Lo llaman hecho por hombres, pero en verdad usaron agua existente, suelo existente bajo el agua y las leyes preexistentes de la energía para crear la ola. Le tomó años al equipo de inteligentes diseñadores crear solo esta ola. Estoy 100% seguro que nuestro equipo construyó la mejor ola que se ha hecho jamás. Es una rareza de la tecnología. Aquí está su guía de construcción. Las escrituras dicen que Dios le dio el cuidado de la tierra en las manos de la humanidad y que nos ha dado abundantemente todas las cosas para disfrutarlas. Por supuesto, los ateos no creen en tal cosa. Están convencidos que todos estos placeres aparecieron por mera casualidad, que afortunadamente después del Big Bang ocurrió que se formó la Tierra y comenzó a circundar el Sol. La gravedad también apareció, evitando que salgamos disparados al espacio. Ellos también creen que por fortuna se formó la atmósfera alrededor del planeta y que el Sol terminó puesto a la distancia correcta para sostener la vida. También fue una coincidencia enorme que apareciera el agua, y lo que es aún más milagroso, que materia inanimada de algún modo adquiriera vida y que inexplicablemente aquella simple célula se reprodujera a sí misma, volviéndose tan compleja para crear todas las plantas, animales y la vida humana. Ellos creen que fue al azar que más de un millón de especies diferentes crecieron macho y hembra cada uno con sus correspondientes órganos reproductores y que millones de diferentes árboles evolucionaron no solo para darnos madera con que construir casas sino para inhalar nuestro dióxido de carbono y exhalen el oxígeno esencial para la vida qué feliz coincidencia que las vacas de carne cuero, leche, queso, mantequilla, yogurt y helados las gallinas nos dan comida deliciosa y huevos cargados de proteínas y las ovejas nos dan lana y carne los ateos también creen que fue por casualidad que haya miles de frutas deliciosas, plantas, verduras y nueces que benefician la salud humana. Qué bueno es Dios al darnos todo esto. Y encima de esto, nos ha dado la capacidad y el placer de reproducirnos según nuestra especie. Todos los ateos combinados en el mundo, sacudiendo su pequeño y rebelde puñito a su creador, son como un insecto minúsculo sobre la faz de esta gigantesca tierra, que no es más que un punto de minuto, en un universo inexplicablemente inmenso, creado por Dios Todopoderoso. Asumo que estudiaste antropología muy bien para decir esto. Nunca he oído a un ateo intentarlo, siempre están adorando algo. Un totem, al sol o algo. Porque Dios le ha dado luz a cada hombre. Es, es porque, como humanos, queremos darle sentido a lo desconocido. 
y, y mayormente es donde cometemos nuestro error. Yo no pudiera decir eso por ellos. Tratan de entender lo que ya conocen. Ellos miran la creación y lo saben, miran el orden de todo. Estamos en un gran pedazo de polvo, viajando en el espacio a 100.000 kilómetros por hora, circundando el sol una vez al año, pasan las estaciones e invierno, primavera, verano y otoño cada año, todo tiene su tiempo, pudimos predecir el amanecer, en 100 años, con precisión de segundos, gracias a ese orden en la naturaleza. ¿Sabes cuánta gente muere cada... cada año? Millones y millones. 54 millones de personas cada año. Gente como tú y yo con ganas de vivir, pensando en el corazón, no quiero morir, amo la vida. Es preciosa. Y reconocer que Dios existe es el primer paso en esa área. Y reconocerlo con humildad. Decir, muy bien, estoy abierto. ¿Sabías que la Biblia está llena de hechos científicos que fueron descubiertos miles de años después? No tenía idea. Sí, dice que la Tierra cuelga de la nada en el libro de Isaías. ¡Qué bien! Que fue escrito 800 años antes de Cristo, que muestra inspiración divina, porque ¿cómo sabrían en esos días que la Tierra flota en el espacio? La Tierra cuelga de la nada, la Tierra flota en el espacio, lávate las manos con agua antes de conocer las enfermedades, cuarentenas, que la Tierra es redonda. redonda. El Levítico dice que la vida de la carne está en la sangre, ahora lo sabemos, un médico puede... Con un frasco de sangre decirte cómo está tu carne, tu cuerpo, todo lo que te ocurre porque la vida está en la sangre. Sabes, algunas veces no quiero envejecer más. Solo espero tener suficientes agallas para salirme de este horrible planeta. ¿Te vas a suicidar? Me gustaría. No lo hagas, Richard. No, 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 no. No puedo más. Eres valioso. Tienes valor. Hay una razón para que existas. No puedo más. No quiero. Ah, solo como a ti o crees eso. La creación basta para saber que Dios existe. La conciencia basta para saber que se requiere moralidad. Los mandamientos te condenan. Y lo último es la conversión. Solo debes arrepentirte. Confía en Cristo y conocerás a Dios. Y ese es el desafío que pongo frente a ti de decirte, Richard, no tienes nada que perder. Puedes morirte tal vez esta noche o mañana. Anualmente mueren 54 millones de personas. ¿Qué tienes que perder más que tu orgullo? ¿Crees en el infierno? No. La verdad no. Bueno, veamos si te puedo convencer, ¿de acuerdo? Si un hombre viola y le corta el cuello a tu madre, debería ser castigado. Debería serlo. Si tú sientes eso, ¿de dónde viene? Es porque estás creado a la imagen de Dios. Dios cree en el bien y el mal. Dice que ha apartado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Piensa en un hombre como Hitler que masacró a 11 millones de personas, 6 millones solo judíos, hombres, mujeres y niños, sometidos a horrores indescriptibles. El infierno es la cárcel de Dios. El lugar... Donde la gente recibe justicia, sin libertad condicional, condenados para siempre, lo que es una idea terrible. Este es el problema que encontramos difícil reconciliar, que Dios es bueno, y Él creando el infierno. ¿Cómo puede ser amable, amoroso y bueno? Yo escribí un libro llamado Hitler, Dios y la Biblia, y estudié el holocausto en mi investigación para el libro. Y vi cosas que me hicieron llorar, horrores indescriptibles en niñas jovencitas colgadas del cuello. Solo por no estar de acuerdo con el partido nazi, las llamaban partidistas. Usaban cuerdas finas para aumentar la agonía. Las fotografías de ese tiempo muestran a los nazis riendo mientras ellas colgaban del cuello. Y morían. Y yo pensaba, si Dios es bueno, ¿cómo no puede haber un infierno? Debe haber un castigo por la maldad. ¿Tiene sentido? Sí, completamente. ¿Y ahora qué harás el día del juicio? ¿Cómo piensas que te va a ir? ¿Eres una buena persona? No sé, soy buena persona, no miento, engaño, robo. ¿No mientes? No. Sabes, olvídalo. Trataré de moverte de tu intelecto a tu conciencia, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Crees que eres buena persona? Sí. ¿Crees que eres buena persona? Si existe el cielo, ¿irás ahí? Ah, sí. Si existe el cielo, espero llegar ahí. ¿A dónde irás cuando mueras? Ah... Um... No sé, creo que iré al cielo, pero... ¿Por qué irías al cielo? ¿Qué has hecho para merecer la vida eterna? Esa pregunta es la pregunta. Bueno... Uh, no sé lo que hice, pero... Eh... Debió ser algo grande para garantizarte la vida eterna. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, qué interesante. Hay que pensar. ¿Eres cristiano? Ah, uh, soy católico. ¿Has nacido de nuevo? ¿Qué significa eso? 
Bueno, Jesús dijo en Juan capítulo 3, a no ser que alguien vuelva a nacer, no verá el cielo. Algo muy importante es como la diferencia entre creer en un paracaídas y usar uno. Todo está bien hasta que saltas. La Biblia dice, ponte al Señor sí. Jesucristo y puedes hacer eso a través del nuevo nacimiento. Y la única manera en que verás la necesidad de nacer de nuevo sería tal vez de la misma manera cuando sientes necesidad de ponerte un paracaídas. Si decides no usar un paracaídas, lo mejor que puedo hacer por ti es colgarte fuera del avión sosteniendo tus piernas por dos segundos y entonces dirás, dame el paracaídas. Hayley, quiero cambiar el tema y hablaremos de lo mismo, pero desde otro ángulo, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿No te vas a molestar? No. Así que vamos a hacer esto. Te vamos a colgar fuera del avión por unos segundos, ¿bien? Hayley, ¿crees ser una buena persona? Lo creo. ¿Piensas que eres una buena persona? Ah, sí, eso creo. Sí, me gustaría creerlo. Soy una buena persona. Creo que soy una buena persona. ¿Y tú? Claro. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Demasiadas. <risa> Muchas mentiras blancas, pero no creo que nada serio. Yo diría que unas mil. Miles. ¿Bajas música de la Internet que no es tuya? Um, ¿Como de un sitio web? Um, sí. Bajar música de Internet es robar. Sí, es sí. robar. ¿Has robado algo? Mm, no realmente. ¿No? ¿A qué te refieres con realmente no? ¿La mitad de un diamante? ¿Has robado algo aunque sea pequeño? Sí. Todos pecamos. ¿Has mentido y robado? He mentido, pero nunca he robado. ¿Has bajado música de la Internet que no es tuya? Sí. ¿Eso es robar? Sí. <risa> sí he robado. Tienes multitud de pecados. Eres como yo. Todo pensamiento que ha sido impío ha movido su ira. Jesús dijo que si ves a una mujer con lujuria cometes adulterio en tu corazón. ¿Lo sabías? No. ¿Miras mujeres con lujuria? A veces. ¿Ves pornografía? No. <risa> ¿Mientes? Todo el tiempo. <risa> Entonces se ves pornografía. Es que, es que todo el mundo lo hace. No es algo que no se haga. ¿Lo haces? Sí, a veces. ¿Has mirado a una mujer con lujuria? Todo el tiempo. La cosa es, de esto, sí tengo problemas con eso, con ese concepto, esa idea, porque ya no es un pecado de lo que haces, sino de lo que piensas. Un crimen mental. Si piensas en asesinato, Dios dice que lo cometiste. Si piensas en adulterio, cometiste adulterio porque Dios considera el deseo como obra porque sabe que lo harías si pudieras. Si tu vecina te dice, ven querido, correrías como la abeja viene a la mía si tuvieras la oportunidad. Dios sabe, Él conoce los motivos y deseos del corazón porque amamos la oscuridad y odiamos la luz. ¿Ves pornografía? No, yo tengo una novia y se molestaría mucho si se entera. ¿Has visto pornografía? He visto pornografía, ¿Has sí, he visto. ¿Has mujeres como dulces? No me preguntaste eso. Me preguntaste que si ahora lo hago y dije que no. No necesitas porque eres fornicador. Cierto. ¿Has tenido sexo premarital? No, sí. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí. ¿Y tú? Sí. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Claro que sí. Oh, Dios mío. Mm, ah, sí. Oh, sí, todo el tiempo. Es blasfemia. Jesús dijo que si miras con lujuria cometes adulterio en tu corazón, ¿lo has hecho? Absolutamente. <ríe> Hayley, no te juzgo, pero me acabas de decir que eres una mentirosa, ladrona, blasfemadora, fornicador, idólatra y adúltero, y has violado todos sus mandamientos si los pero estudias. Pero eso es tan natural para mí. Es lo que dice la Biblia. Naturalmente hacemos lo errado. Dios me hizo así. No culpes a Dios por tu inmoralidad. Él me hizo así, como un pecador. ¿Cómo me va a culpar? Es como... Si hicieras un auto que no funciona y te enfadas con el auto. No lo es, porque un auto no tiene moral. Tú tienes una conciencia, distingues entre el bien y el mal. La conciencia es conocimiento. De acuerdo. Y cada vez que has pecado, sido lujurioso, visto pornografía o mentido, lo has hecho con conocimiento de que está mal. Confiesas que eres mentirosa, ladrona y blasfema y adúltero de corazón, y esos son cuatro de los diez mandamientos. Debes enfrentarte a Dios en el día del juicio, creas o no en Él. Pero si lo crees... Si te juzga por los diez mandamientos en el día del juicio, ¿crees que serás culpable o inocente? ¿Culpable? Parece que culpable. Creo que culpable. Sería 100% culpable. Sería culpable como todos. Todos hacemos cosas. Yo sería culpable de todo. Cielo o infierno. 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 Si es que hay un infierno, yo diría que me iré directo allá. Infierno. 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 ¿Eso te preocupa? Sí, un poco. ¿Cómo puede permitir... Que ocurran ciertas cosas que nosotros no permitiríamos. Iríamos a la cárcel por cosas que él deja pasar. ¿Por qué no muestra algo de... algo de compasión? 
Cuando ves lo que ocurrió en Alemania nazi, en lugar de decir si Dios es bueno, ¿cómo pudo crear el infierno? Tienes que decir, si Dios es bueno, ¿cómo puede no haber creado un infierno? Debe haber una retribución para el asesinato y justicia. Y la Biblia dice que Dios es tan bueno que castigará a esos asesinos y también a violadores y ladrones y mentirosos y fornicadores. Castigará el pecado donde sea porque Él es bueno. La Biblia dice, la mentira es abominación al Señor, la mentira es increíble, también la blasfemia, usar el nombre de Dios como grosería. Yo iría al infierno. ¿Eso te preocupa? Así es, pero al mismo tiempo espero que si hay Dios, Él podría comprender que hago lo mejor que puedo para ser la mejor persona que yo puedo ser todos los días. Lo arruinaste como el resto de nosotros, es como pararse frente al juez y decir, sí, violé a esa mujer, pero trato uh -huh. de ser lo mejor que puedo, pero ya está hecho, el juez sí. le pasará una sentencia severa. ¿Tú irás al cielo o al infierno? Uh, infierno. ¿Eso te preocupa? Uh, si fuera real. ¿Es real? Yo sé que es real. Tú sabes que es real. Dios te ha dado conocimiento de su existencia. Mira las genialidades que hay a tu alrededor. Tus ojos tienen 137 millones de células sensibles a la luz. Los humanos no pueden hacer un ojo de la nada. Piensa en la complejidad donde la vida no tenemos control. Tú no tienes control de tu vida. ¿Te das cuenta? ¿No puedes evitar pestañar, pensar, respirar, soñar? Tus funciones corporales trabajan independientemente de tu voluntad. No puedes evitar ir al baño cada día. No puedes evitar dormir en la noche. No puedes evitar parpadear y respirar. Todo esto Dios lo ha puesto a funcionar por medio de tu ADN, tu estatura, el color de tu pelo... El color de tus ojos, tu personalidad, todo está escrito en el manual de instrucciones de la vida, en el momento de tu concepción. Y dentro de esa psique que tienes, hay deseo de vivir. Algo en ti dice, no quiero morir, no eres un animal, no eres un perro o gato o un caballo. Eres un ser humano hecho a semejanza de Dios con conocimiento del bien y el mal. Dios te dio conciencia y que la sociedad forma eso que Dios ha dado. Conoces el bien y el mal y en el día del juicio... No puedes decir, no lo sabía. Eres un ser humano consciente de tu existencia. Eso es lo que significa ser humano, estar consciente de ser. Algo en ti dice, no quiero morir. Es la autoconservación. La Biblia dice que Jesucristo abolió la muerte. Si eso no es verdad, entonces no tenemos que averiguarlo. Pero si hay una posibilidad de entre un millón que lo sea, tu sentido común te abrirá tu corazón y te dirá, voy a investigar esto. ¿Tiene sentido? Lo entiendo. ¿Sabes lo que Dios hace con los pecadores para que no vayan al infierno? ¿Tienes idea? Um... El... Estoy en aprietos No, creo que no sé mm -mm. Ay, no lo sé No ¿Me puedes decir? <risa> ¿Quién puede ayudarte? Nadie El budismo no puede, el islam no puede El hinduismo no puede Ser religioso no ayuda, ser bueno no ayuda Estás desamparado lo único que puede ayudarte es la misericordia de Dios que esa fue dada por la cruz a través del Salvador. No hay nadie en la faz de la tierra que pueda ayudarte. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvados. Por esto Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre sino por mí. No tienes opción, solo hay un paracaídas que se te ofrece. Y ese es el Salvador Cristo Jesús. Y la Biblia dice, ponte al Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret, un hombre perfecto sin pecado que dio su vida en una cruz. Y probablemente sepas esto, pero no las implicaciones legales. Dios es el juez, la Biblia lo pinta como el máximo juez, la morada de justicia. Tú y yo somos criminales llamados pecadores porque hemos violado su ley, los diez mandamientos. Vamos en camino a la prisión de Dios, un lugar llamado infierno sin libertad condicional bajo condena de muerte. Pero la muerte de Jesús pagó nuestra fianza por completo. Si estás en corte, aunque seas culpable y alguien paga tu fianza, el juez puede decir, este es culpable pero alguien pagó su fianza, puede salir de aquí y puede hacerlo porque es justo. La Biblia dice que Dios puede dejarte vivir para siempre porque Jesús pagó la fianza por completo en la cruz. Cuando estaba en la cruz, gritó, ¡Consumado es! En la cruz fueron sus últimas palabras, es decir, la deuda ha sido pagada. Significa que Dios puede legalmente darte el regalo de la vida eterna porque murió y resucitó al tercer día. Y lo que tienes que hacer para que tu caso sea desechado en tu juicio y se te regale la vida eterna porque Dios es misericordioso, es arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesús como confías en tu paracaídas. Si vas a saltar de un avión, no solo confíes en tu paracaídas, pon tu fe en Él. Eso es lo que debes hacer con tu Salvador, arrepentirte y confiar en Cristo. 
No hay que ser religioso o hacer buenas obras, es un regalo gratuito de Dios. Y el momento que hagas esto, Andrés, Dios desechará todos los pecados ocultos, las imaginaciones de tu corazón, los sexuales que pensaste que nadie vio. Dios los vio y has abatido su ira. Si te paras delante de un juez y dices, juez, violé a esa mujer, comete un crimen serio, pero también hago cosas buenas. Y dirá, ¿de qué hablas? No serás juzgado por las cosas buenas, serás juzgado por el crimen de violación. Te irás a prisión, amigo. El juez no te juzgará por tus buenas obras y Dios hace lo mismo. Las buenas obras son irrelevantes. No podemos comprar a Dios para que perdone nuestros pecados y dejarnos vivir todo lo que podemos hacer. Es ponernos a la misericordia del juez y decir, Dios, perdóname. Y la Biblia dice que Dios es rico en misericordia y proveyó un salvador. Y te perdonará en un segundo por lo que Jesús hizo a la cruz. Se llama gracia y es maravillosa. La Biblia dice que Dios es rico en misericordia y puede salvarte por su gracia, su favor y merecido puede ser extendido para ti. No tienes que ir a la iglesia en Navidad y se trata de ser buenos y de eso se tratan todas las religiones. Ser una buena persona. No lo ¿No creo. crees que todas tengan lo de ser una buena persona? El cristianismo no. Es por gracia a través de la fe. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Por gracia a través de la fe ha sido salvado. Se llama gracia sublime. La gracia es el favor y merecido de Dios. Y cuando te arrepientes y confías en Cristo, la vida eterna es un regalo gratuito y la muerte no te tiene más. Tu creencia es tan imperativa. Puedes creer que las creencias no son importantes. Pero si vas por un camino y crees que hay una mina delante de ti, tu creencia gobernará tus pasos. Si no lo crees, caminarás en directo a la mina, así que lo que crees se importa. Si crees que eres una buena persona cuando no lo eres, eres un mentiroso, ladrón, blasfemador y adúltero de corazón. No te arrepentirás. Esa es la base de todas las religiones. Ellos creen que pueden hacer algo para tener la vida eterna, maquillaje, oración, ayuno, arrepentimiento, acostarse en cama de clavos. Ellos creen que pueden ganarse la vida eterna de Dios o ganarse su favor. Y esto no puede hacerse. Solo quiero decir, me preocupo por ti, Richard, te amo. Quiero verte en el día del juicio en el cielo. No quiero oír que estás en el infierno. Nada me daría más tristeza. Tienes una multitud de pecados y por la rica misericordia de Dios te perdonará si humildemente te arrepientes y confías en Él. No me aburriré en el cielo si llego allá. No, verás, te explicaré. El cielo no es gente con alas sentadas en nubes tocando arpas oxidadas. Es ridículo. Dios promete que heredaremos la tierra sin la maldición del Génesis, sin terremotos, huracanes, inundaciones, enfermedades, sin dolor ni muerte. Se los dará a los humildes y heredará la tierra. Cuando hablamos del cielo, tendremos cielo en la tierra donde el león yacerá junto al cordero. No más espadas, no más guerras, ni asesinatos, niños agredidos, no más pecados. Puedes ser parte de ese reino si te arrepientes y confías en Cristo. Y quiero que lo hagas porque me importas, ¿de acuerdo? Bueno, este... Soy un extraño para ti. ¿Por qué te preocupas por mí? Porque te amo. Soy cristiano. No estoy lleno de odio como otras religiones. Esto es más serio que un infarto, entonces... Por favor, no lo pospongas, piénsalo bien, consúltelo con tu almada esta noche. Escucha tu corazón, piensa que si de pronto tu corazón se detiene, te enfrentarás a un Dios santo sin un salvador. Saltarás sin paracaídas. Te pido que consideres esto porque nada es más importante que dónde pasarás la eternidad. Mi corazón se rompe por ti. Tienes 18, tienes toda una vida por delante, no sabes cuándo morirás. Hay tentaciones en todas partes y Dios te ofrece la vida eterna. Y la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de juventud. No lo pospongas porque te harás autosuficiente y endurecerás tu corazón al Señor. Cuando estés meditando, pensando en estas cosas... Pídele al Señor en humildad y Dios perdonará tus pecados en un instante. No tienes que ser religioso ni hacer buenas obras. Es un regalo de Dios. La información que te di del ADN, ¿te hizo pensar? Claro que sí. Absolutamente. ¿Ya no eres atea? <risa> Supongo que cuando me diste esa definición técnica yo dije, no, estoy abierta. Cuando viniste a preguntar si era ateo, así es como me definía. Pero creo que hay cosas que no pueden ser explicadas y que es posible que haya un creador. ¿Sabes qué? Lo voy a considerar. Creo que estará en mi mente. Ah, definitivamente me hizo pensar. Ha sido... Mm, revelador. ¿Crees ahora en la existencia de Dios? Sí, lo creo. ¿Te di pruebas hoy de que hay un diseñador inteligente detrás del ADN? Sí, claro que sí. Por falta de una palabra mejor, sí, ya no soy ateo. Ya no soy ateo. ¿Tiene sentido? Sí. Así que, Andrés, si fueras a morir hoy y Dios te diera justicia, terminarías en el infierno. Hay dos cosas para ser salvo. Arrepentirte y confiar en Jesús. ¿Cuándo vas a hacerlo? En cuanto tenga una... firme creencia y esté listo para adherir lo que Dios quiera que yo haga... ¿Tiene sentido? Sí, tiene mucho sentido. Sí, lo tiene. Sí. Sí, lo tiene. Sí. Sí. ¿Vas a pensar en esto? 
Sí, lo voy a pensar. ¿Vas a pensar en esto? Sí, claro, definitivamente. Fue muy informativo. Gracias. ¿Vas a pensar en esto? <risa> definitivamente lo haré. ¿Te ha hecho pensar esto hoy? Definitivamente sí, claro que sí. Me alegro de hablar con usted porque creo que eres más inteligente que la gente promedio con la que he hablado alguna vez de religión. ¿Te pondrás a cuenta con Dios hoy eso es lo que dices? Sí. Si vienes al Señor, solo pide perdón por tus pecados. Pon tu fe en Jesús. Luego, toma la Biblia y la lees a diario y obedécela, y Dios no te decepcionará. Esto es más serio que un infarto, por lo que hoy es el día en que no te sientas presionada. Es tu vida y es tu voluntad. Pero se trata de decir, Dios, me diste la vida, me la regalaste. Yo he usado tu nombre en vano, he pecado contra ti, violé tus mandamientos. Por favor, perdóname. Transfórmame. Otórgame el don de la vida eterna, pero debe venir de ti. No te puedo presionar. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Cuándo harás eso? De inmediato. ¿Hablas en serio? Sí, en serio. ¿Sabes que al hacerlo renuncias a tu voluntad? Dirás, hágase tu voluntad, no la mía. Me diste la vida y pequé contra ti. Perdóname. Entrego mi vida a ti. ¿Habrá algún cambio después de hoy? Sí. ¿En serio? Claro. Voy a revisar a Dios... Uh... Más de cerca. ¿De verdad que quieres arrepentirte y confiar en Cristo? Sí, sí quiero y quiero ir a la iglesia. Por favor, piensa en esto. ¿Lo harás? Claro. ¿Tienes acceso a una Biblia? Sí. ¿Sabías que tienes como 20.000 en tu teléfono? Es una buena selección. ¿Cuándo te pondrás a cuenta con Dios? Um, lo más pronto que pueda. ¿Tal vez hoy? Uh, sí. ¿Entiendes lo que haces? Estás renunciando a tu voluntad. Dirás, Dios, no voy a ser hipócrita. Me arrepiento de mis pecados y voy a confiar en Cristo. ¿Lo entiendes? Sí. Debes arrepentirte y confiar en Jesús. ¿Cuándo lo harás? Esta noche. ¿Cuándo vas a hacerlo? Uh, lo más pronto posible. ¿Por ejemplo, hoy? Sí. La Biblia dice que hoy es el día de tu salvación. No supongas que tienes hasta esta noche solo día en tu corazón. Dios, soy pecador, soy rebelde. Por favor, perdóname. Y Él lo hará en el momento en que pongas tu fe en Cristo. Eso es lo que un cristiano es, alguien que deja su rebelión y dice, Dios, me rindo ante ti, desde hoy te obedezco, amo y sirvo. ¿Eso es lo que dices? Es lo que digo. ¿Puedo orar contigo? Claro. Padre, te pido por Augusto que desde hoy se arrepienta, que sinceramente lamente todos sus pecados, confíe en ti, y pasará de la muerte a la vida gracias a tu misericordia. No puedes evitar pestañear o respirar. Todo esto, Dios lo ha puesto a funcionar formando tu ADN. Tu estatura, el color de tu pelo, el color de tus ojos, tu personalidad, todo está escrito en el manual de instrucciones de la vida, en el momento de tu concepción. Cerca de 3.000 años atrás, el salmista escribió que cuando fue concebido en el útero de su madre, incluso antes de ser formado, cada parte de su sustancia estaba escrito en un libro especial. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque estoy formidable y maravillosamente hecho. Maravillosas son tus obras. Tus ojos vieron mi embrión cuando aún no existía. Y en tu libro estaban todas escritas. Salmos capítulo 139, versículos 13 al 16. Muchas gracias por ver la ilusión atea. Esperamos que les haya gustado y vean su potencial para llegar a millones con su mensaje de vida eterna. Por favor, cuéntenle a otros sobre esta emocionante película compartiendo ateistmovie.com barra es en las redes sociales. Tenemos otras películas, un programa de televisión premiado, audios y libros del evangelio, la escuela online de evangelismo bíblico y muchos otros recursos que los inspirarán y darán herramientas para llegar a otros con el evangelio de la vida eterna. Pueden saber más de nosotros en livingwaters.com barra es. 